தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே விடுமுறை நாட்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளோட ஊர்லேருந்து தாண்டி வேறு ஒரு ஊருக்கு வந்து வேலை பார்க்குறவங்க வேறு ஒரு ஊருக்கு திருமணம் வாழி வந்தவங்க வந்துட்டு அப்பா மூன்று நாள் நாலு நாள் சேர்ந்தா போல் விடுமுறை நாள் வந்து நம்ம வந்துட்டு வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி போவாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து சென்னையை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி வந்துட்டு அலுவல அலுவலகத்தில் வேலையும் பார்த்துட்டு குழந்தைகளையும் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஊர் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஸோ கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருமணமாய் தான் அவங்க சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அன்றைக்கி அவங்க அவங்க கணவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஆஃபீஸும் வந்து லீவு குழந்தையும் குழந்தை வந்து ஸ்கூல் லீவு நான் வந்து அம்மா வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா வீட்டுக்கு கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பி போயிருக்காங்க அவங்க நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் அவங்க அம்மா வீட்டில் இருந்து எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வேலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவசர அவசரமாக நியூ இயர் முடிஞ்ச உடனே வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போயிருக்காங்க போன இடத்துல எல்லா பஸ்ஸுகளும் வந்து நிரம்பி கூட்டத்தில் வழிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதில் கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக இருக்கிற பஸ்ஸில் தன்னோட இரண்டு குழந்தைகளையும் வந்துட்டு கை குழந்தை இன்னொரு ஒரு குழந்தைக்கு நான்கு வயது இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தையும் கூட்டிட்டு பஸ்ல ஏறியிருக்காங்க ஏறின பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்டும் வந்து வாங்கிட்டாங்க டிக்கெட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட்டம் அந்த பஸ்லையும் பயங்கரமாக கூட்டம் இருந்திருக்கு பட் அந்த இரண்டு குழந்தைகளை வச்சிருக்குமே யாராவது ஒருத்தர் சீட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்த அந்த பெண்மணிக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி தான் காத்துட்டு இருந்திருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்மணியை வந்துட்டு சீட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க கூட அந்த பஸ்ல இருக்கக்கூடிய எந்த நபர்களும் வந்துட்டு விரும்பலை ஸோ எங்க அந்த பெண்மணி குழந்தைகளோட வந்ததால சீட்டு கேட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து முகத்தை திருப்பியிருக்காங்க இத பார்த்த உடனே அந்த பெண்மணிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு தன்னோட கை குழந்தை உறங்கிட்டு இருந்த தன்னோட கை குழந்தையோட நான்கு வயது சிறுவன் இன்னொரு ஒரு குழந்தையோட அப்படியே அந்த பஸ்ல வந்து தரையிலேயே உட்கார்ந்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த புகைப்படமா எடுத்திருக்காங்க எடுத்தது மட்டும் இல்லாம தன்னோட இணையதள பக்கத்துல நம்ம தமிழக மக்கள் வந்து ரொம்ப இறக்க குணம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் ஏன்னா நானும் ஒரு தமிழ் பொண்ணு ஆனா எனக்கு நேர்ந்த இந்த ஒரு சம்பவம் உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்தது ஒருத்தர் கூட என்னோட என்னோட நான்கு வயது சிறுவனை வந்து மடியில கூட உட்கார வச்சுக்கிறேன் ஏன் அந்த குழந்தைய கீழே உட்கார வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கல அந்த நான்கு வயது சிறுவனோட என்னோட கை குழந்தையோட நான் அப்படியே பஸ்ஸோட அந்த தரையிலேயே உட்கார்ந்துருக்கேன் இதை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கு அந்த பஸ்ல பயணிச்சவங்க யாராவது இந்த ஒரு இந்த ஒரு பதிவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சமாவது அடுத்து ஏதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாவது மனிதாபிமானத்தோட நடந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்மணி பதிவிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பதிவை கேட்கும் போது நம்மளுக்கு உண்மையிலே எவ்வளவு கோவம் வருது நம்ம தமிழகத்துல இருந்து நம்ம தமிழ் மக்களா இப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோவம் வருது இதையும் தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் நீங்களும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்க ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கோ வயதானவர்களுக்கோ யாருக்காவது குழந்தைகளுக்கோ யாருக்காவது சீட்டு கொடுத்துருக்கீங்களா இல்ல சீட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சண்டை போட்டவங்கள யாரையாவது பார்த்திருக்கீங்களா அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தமிழ் பக்கம் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண